ഒരു പേർ കെടുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് വായിച്ചത് മാന്യ സഹോദരി നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരൻ ഹരികുമാർ മന്ദളം അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വേറെ ഭാഗം വായിക്കാം ആ അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് അപ്പം ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അറിഞ്ഞയച്ചു പോകാം നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങൾ റോമാ ലേഖനം മുതൽ യൂതയുടെ ലേഖനം വരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമ ആ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാരംഭത്തിൽ നാല് സുവിശേഷം ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം അറിയാത്ത ആരെയും ഉണ്ട് അവരുടെ അറിവിന പ്രാരംഭത്തിൽ നാല് സുവിശേഷ പുസ്തകം എന്താ സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തി അത് മറ്റാരുമല്ല കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മാനവ ജനതയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് സ്വർഗ മഹിമകൾ വെടിഞ്ഞ് ഇഹലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന നസറായനായ യേശു ക്രിസ്തു അതാണ് സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷത്തിന് നാല് വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വിശേഷത നാല് ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നാല് പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിന് നാല് നാൽപ്പതും വിശേഷതയല്ല നിരവധി അനവധി വിശേഷതയുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ ആ ആ രീതി അനുസരിച്ച് സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശേഷത എന്താ നാല് പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചയാളാ യേശു ക്രിസ്തു ദാസ രൂപമെടുത്ത് ഇവിടെ ആമ ജീവിച്ചയാളാ മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിത്യ സത്യ ഏക ദൈവമാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജത്വം മനുഷ്യത്വം ദാസ്യത്വം ദൈവത്വം ഇതാണ് നാല് പേരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് സുവിശേഷ ലോകമായതുകൊണ്ടൊന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മത്തായി ക്രിസ്തുവിനെ രാജാതി രാജാവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കാരണം ഇവിടെ പല രാജാക്കന്മാരും ഭരിച്ചു അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയതാണ് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കും വേദ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നവർക്കും അതെ ആ നാല് വമ്പൻ സാമ്രാജ്യം അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യം മാതിയ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം പിന്നെ പിടിച്ചാൽ ഗ്രീക്ക് ആ ഓർമ്മ വന്നില്ല ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പിന്നെ റോമൻ അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കാളായസത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം വന്ന കാളായസ ഇരുമ്പ് കാഠിന്യമായിരുന്നു അത് നാലും അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇനിയൊരു സാമ്രാജ്യം യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യം അതാ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ വേദം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം കൈ തൊടാത്തൊരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന കാഴ്ചയും ആ പഠനമൊക്കെ സൈമൺ സാറ് പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടി ഉന്നതമായ ഗിരിക്ക് മേൽ നിന്ന് വന്നിടും കല്ലു പാതാന്തികേജന്നു ഉന്നതമായ ഗിരിക്കു മേൽ നിന്നു വന്നിടും കല്ല് പാതാന്തികേജന്നു ചൂർണീകരിക്കു മീ രാജ്യങ്ങളാത്ത വന്ന കല്ല് വന്മലയ്ക്ക് തുല്യമായി നിറഞ്ഞു വാഴുവാഞ്ഞു അഞ്ചാ രാജീതം ഉണ്ടാമേ പരമഞ്ചാം രാജീതം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യം യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപ സ്ഥാപിക്കുന്ന നിത്യ രാജ്യത്വം ആ രാജ്യത്വത്തിൽ രാജാത് രാജാവായി ക്രിസ്തു വാഴും അതുകൊണ്ട് അവർ വന്ന് ചോദിച്ചത് വിദ്വാൻമാരെല്ലാം വന്ന് ചോദിച്ച് രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എൻ്റെ മറുപടി ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക നീ വന്നേക്കണം വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വരുത്തുന്ന പേര് ഈ പണി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അതെന്നാ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടും അപ്പോൾ നിനക്ക് വന്നേ നോക്കൂ അപ്പം നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ നീ വന്നേക്കണം വന്നില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വരുത്തും അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളല്ലേ ചോദിച്ച് എങ്ങനെ വരുത്താം അത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പുള്ളിയുടെ നാമത്തിൽ കൂടിയാ അങ്ങനെയാണ് വരുത്തുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കെട്ടുവനായി ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമുള്ള പാനമുള്ളവനായി ഏഴ് നക്ഷത്രം വലകയിൽ പിടിച്ചവനായി തിരുസഭയുടെ നടുവിക്കുടെ ഉലാവ് നന്ന അസറായൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മുടെ നടുവിൽ നടകൊള്ളുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കരയേറ്റുക അല്ലേ ലൂയാ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവാണ് അതാണ് മത്തായിയുടെ എഴുത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉന്നം 
എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസ് ക്രിസ്തുവിനെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യൻ മാന്യനായ മനുഷ്യൻ വിവരമുള്ള മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ഉന്നതരായ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹിമയുള്ള മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതുപോലൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പീലാത്തോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് മൃഗം കൂട്ടിയായിരുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു മൃഗം സാജു പേപ്പർ വായിച്ചല്ലോ ആ വേറെ ആളുണ്ട് കാള ജോർജ് കാള ജോർജ് ആ ഇഷോന്നോ ഉള്ള പേരായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്നും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ടൊന്നും സ്വഭാവം കൊണ്ട് പണ്ട് എസ് രാധാകൃഷ്ണന പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു മനുഷ്യനെ മൃഗത്തോട് തുലനം ചെയ്യരുതെന്ന് മനുഷ്യനെ മൃഗത്തോട് ഉപമിക്കരുത് അ എന്നാ സാറേ മൃഗത്തിൻ്റെ ചാണ്ടിയോട് പോകുമെന്ന് മനുഷ്യനെ മൃഗത്തോട് ഉപമിക്കരുത് അതെന്നാ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ് മൃഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകും മൃഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഞാൻ ഒരു തെളിവ് തരാം ഉടക്കുണ്ടാക്കരുത് ഒരു തെളിവ് സബ്ജക്റ്റ് അതല്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും പേരെ കൈ കിട്ടിയതല്ലേ മനുഷ്യനെ മൃഗത്തോട് ഉപമിക്കരുത് കാരണം മൃഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകും ഈ കാലം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൃഗത്തിന് മൃഗത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണം റബ്ബറൻസ് ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഇതിൽ ആശയം പറയാം എല്ലാവരും അല്ല ചിലർ എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ ഉടക്കുണ്ടാക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേച്ച് ഒതയ്ക്കാൻ വരാവുള്ളൂ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുക ഇപ്പം മോഡേണിസം ഒക്കെ വന്ന് ചില സഹോദരിമാർ ദൈവം കൊടുത്തത് ആ തലമുറയെ പക്ഷേ ആ തലമുറയ്ക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരുമല്ല ചിലർ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ മുകർത്ത് വേണം കുഞ്ഞു വളരാൻ ഇതിപ്പം ജോലിയും കാശുമൊക്കെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ച് അമ്മയുടെ കൊടുത്തേച്ച് പെങ്കോച്ച് എല്ലാവരും അല്ല ചിലർ കുവൈറ്റിലും അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലുള്ള പിന്നെ പിള്ളേരെ അവിടെ തന്നെ വളർത്തുക ഗൾഫ് രാജ്യത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഡെലിവറിക്ക് വന്ന് പ്രസവിച്ച് അധിക ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ കൊച്ചിനെ അമ്മയുടെ കൊടുത്തേച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയാൻ മേല അമ്മയ്ക്കും സൂസൻ മേന്തി അവൾ പോയി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അത് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പോയി ശനിയാഴ്ച രാത്രി പോയി വളരെ അത്യാവശ്യത്തില്ല കുഞ്ഞെന്തിയെ കുഞ്ഞിനെ ഞാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തള്ള കൊച്ചുമായിട്ട് സഭായത്തിന് വരുന്നൊരു മൂന്ന് കുപ്പി പാലും അതിനെടുത്ത സാധനവും ഇല്ലേ കച്ചത്തുറ പോലൊരു ബായും അതാ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വേണം കുഞ്ഞു വളരാൻ വേറെ വശത്ത് തെളിവുണ്ടല്ലോ ഈ എൽക്കാനയ്ക്ക് അന്നയ്ക്കുമൊക്കെ ഷൗമേലിന് കിട്ടിയപ്പം എൽക്കാന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് ഇത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ കുഞ്ഞാ അമ്മക്കിത് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞത് പള്ളിക്കൊച്ചാ പള്ളി പോയി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഹന്ന പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് സഹോദരിമാർ പറ ആ അവൻ്റെ മുലകുടി ഒന്ന് മാറട്ടെ ഇത് പള്ളിക്കുള്ള കൊച്ച ആ പള്ളിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവൻ്റെ മുലകുടി അതാണ് ഒരമ്മയുടെ കടമയും വേദപുസ്തകവും അനുശാസിക്കുന്ന അതാണ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ അങ്ങനല്ലയോ ഇസഖാക്കിൻ്റെ മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ അതാ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പുള്ളി അതാ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ മൃഗത്തോട് തുല ചെയ്ത് മൃഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകും മൃഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ പറയാം ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഞാൻ ആ ഒന്ന് വായിച്ചേ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലയോ ഇതില്ല ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം സഹോദരിക്കൊരു മൈക്ക് കൊടുത്തിരുന്നേ നല്ലതായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് വായിച്ചാൽ എല്ലാവരും കാണട്ടെ കുറുനരികൾ പോലും ആ മതി ഇത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കുറുനരികൾ പോലും മുല കാണിച്ച് കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യരത് ചെയ്യുന്നില്ല അതാ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ മൃഗത്തോട് തുറന്നു ചെയ്ത് മൃഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡാ കുറുനരിക്ക് കുറുനരിയുടെ വിവരം പോലും ഇല്ലല്ലോ ചിലതിന് 
അതെ ഇടക്ക് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗ്യനായൊരു മനുഷ്യൻ അന്തസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഉലകത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകത്തുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മർക്കോസ് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ദാസരൂപത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് താഴ്മയുള്ള വിനയമുള്ള എളിമത്വമുള്ള വിധേയത്വമുള്ള നല്ല ദാസനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ക്രിസ്തു എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ വാചകത്തിലും ഓരോ ഭാഗത്തും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നു സ്തോത്രം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായത് കൊണ്ടാ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ വീട്ടിൽ പോയത് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നത് പൂർണ്ണ ദൈവമായത് കൊണ്ടാ പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി കൊടുത്തത് ചെല്ലത്തെ വിഞ്ഞാക്കി തീർത്ത ശുദ്ധ ചെല്ലത്തെ വിഞ്ഞാക്കി തീർത്ത കരുണാനിധിയെ കനിയേടം ദിനവും കരുണാനിധിയെ കനിയേടം ദിനവും ഓ ദേവാ ദേവാ ത്രിലോകനാഥ ദേവാ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായത് കൊണ്ടാ കല്യാണ വീട്ടിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ചെന്നത് പൂർണ്ണ ദൈവമായത് കൊണ്ടാ പ്രശ്ന കലക്ഷിതമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായത് കൊണ്ടാ തലയണ വെച്ച് അമരത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് പൂർണ്ണ ദൈവമായത് കൊണ്ടാ കാറ്റും കോളെ ശ്വാസിച്ച് ശാന്തത വരുത്തി മറകരി എത്തിച്ചത് ക്രൈസ്തലോ ആ മഹത്വാനായ ദൈവം ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ ആമ ദുഃഖത്തോടെ വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവരെ വെറും കൈയോട് ഐക്യത്തില്ല നിരാശയോടെ വിടത്തില്ല നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പും പരിഹാരവും തന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ കടുവുള്ള നസറായൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെ അങ്ങനെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ വിശേഷതയാണ് ജനനം ജീവിതം ശുശ്രൂഷ കഷ്ടാനുഭവം മരണം അടക്കം ഉയർത്തെടുന്നേൽപ്പ് ഇന്ന് ഉയർത്തു ജീവിക്കുന്നു കർത്താവിന് മഹത്വം ആ സുവിശേഷത്താൽ ആകൃഷ്ടരായ ശ്രീകന്മാരാൽ എഴുതപ്പെട്ട അല്ലെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി വേദ പണ്ഡിതാക്കൾ ചിലത് ഇതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് അതാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാലും നിരവധി അനവധി സഭകൾ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തു ആ സഭയെ കറതീർന്ന ഉപദേശത്തി നിലനിർത്താനാണ് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലേഖനം ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം സഭ അല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായത് വചനമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അച്ഛനാന്നോ കപ്പിയാരാന്നോ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞത് സഭ ആദ്യം 
ഊളത്തരവൊക്കെ മിണ്ടായിരിക്കണ്ടേ തുണിയെല്ലാമാര് തലയിലിട്ടുകൊണ്ട് വിവരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ സഭയ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ബന്ധുക്കോസുകാർ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്യമായി ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നും യോഹന്നാൻ്റെ സൂചിയായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നും സഭയാന്നോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് വചനമാണോ എന്ന് ആ ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം ഏതെങ്കിലും കൊടുക്ക സ്റ്റാൻഡും കൂടെ കൊണ്ടുപോക്ക അല്ലെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് കൂടെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡില്ലേ എന്താ പോകാൻ വഴി അല്ലെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരി പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ വെറുതെ ആയിരിക്കല്ലയോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ശു അപ്പൊ ആദ്യ സഭയല്ലുണ്ടായത് ആദ്യകിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്ന ആ വചനം ദൈവമാണ് വചനം ജഡമായി തീർന്ന ക്രിസ്തു അതെ അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാലും മിഷലീകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നിരവധി അനവധി സഭകൾ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തു ആ സഭ തെറ്റിപ്പോകാതെ തകർന്നു പോകാതെ അന്ത്യം വരെ നിലനിൽക്കുവാൻ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ആത്മാശക്തിയോടെ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ശലീകന്മാർ ആമെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എഴുതിയ ഉയിടുറ്റ ലേഖനം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനം അത് റോമാലേഖനം മുതൽ യൂതയുടെ ലേഖനം വരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖന പരമ്പരകൾ അതിൽ ഒരു ലേഖനമാകുന്ന കുരുന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ചിന്തയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാം വെളിയിലെ സഹോദരന്മാർ ധാരാളം ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കത്തില്ല ഒരപേക്ഷ സഹോദരന്മാർ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ ഒരപേക്ഷ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും അപേക്ഷയാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന കസാരിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇനി പോര് ഇരിക്കുന്ന കസാര അടുത്തിരിക്കുന്ന കസാരി എടുക്കരുതേ മുന്നോട്ട് മുന്നോ അച്ഛ അച്ഛേ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറ അയ്യോ വലിയ സന്തോഷം വലിയ ഉപകാരം ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും മക്കൾ അനേക സഹോദരങ്ങൾ വെളിയിലിരിപ്പുണ്ട് ഡേ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ അയ്യോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് അയ്യോ നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ വളരെ നന്ദി മുന്നോട്ട് പോര് മുന്നേ കസാര വെറുതെ കേട്ടരുത് കയറി ഫിൽ ചെയ്യണേ ആരാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വയ്യാത്തവർ ആ വയ്യാത്തവരാന്നായിരുന്നു അല്ല കസാരിയായിട്ട് കയറുക സഹോദരിമാരും അങ്ങനെ പുറകോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ ആ കസാരിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴയിൽ അമ്മാമയാണ് ജോർജാൻ്റെ മോളാണ് അല്ല ഏ നരീഞ്ചിലെ ആ എന്നാൽ മുന്നോട്ട് കയറിയിരി നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നല്ലോ 
വെളിയിരിക്കുന്നവരകത്തോട്ട് കയറി പോരുത് നിങ്ങളെ അകത്തോട്ട് ഇരുത്താനായി നിങ്ങളെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് കയറ്റിയത് ഓ നിന്ന് കറങ്ങ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നി ആട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ കൊരുന്തീർക്ക് പവലൂസ് രണ്ട് ലേഖനം എഴുതി ഒന്നും രണ്ട് ലേഖനം രണ്ട് ലേഖനത്തിലെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയ വിഷയം ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധീകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് സഭയ്ക്ക് കർക്കശമായ വേർപാടുണ്ട് ഈ വേർപാട് വേർപാടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോട് മിണ്ടാ നടക്കുന്നതല്ല സഹോദരങ്ങളോട് മിണ്ടുകാല അയിലത്തുകാരോട് മിണ്ടുകാല അപ്പനോടും അമ്മയോടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ അവരോട് മിണ്ടുകാല പിള്ളേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അവരോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മിണ്ടുകാല കഞ്ഞിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടാതിരിക്കും ആരോട് മിണ്ടാന കണ്ണടച്ച് ഈ പാമ്പ് ഈറ്റ പോലെ സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ല വേർപാട് പാപത്തെയും ലോകത്തെയും ഗഡത്തെയും ഒക്കെ ജയിച്ച് ലോകമോഹങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ആത്മിക ഭാഷനെ പറഞ്ഞ വർജനം ആചരിച്ച് ജീവിക്കണം പത്രോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് വൃദ്ധന്മാരെന്ന വൃദ്ധന്മാർ അങ്ങനൊരു പദമുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയയിലും ആസിയയിലും ബിസുന്നയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ട് തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത് വൃദ്ധന്മാരായവർക്ക് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു വൃദ്ധന്മാരാണ് ആ വൃദ്ധന്മാരാണ് വർജനം ആചരിക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്കി പറയാം നന്നായിട്ട് വർജനം ആചരിക്കണം എന്തുവായി വൃദ്ധന്മാര് വൃദ്ധന്മാരെന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്രതം ഉള്ളവരാ എന്തുവാ വ്രതം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രയോഗം പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വല്ലാതെയൊക്കെ കാണുകയും വായിക്കുകയോ മണ്ഡല വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ വൃശ്ചിക വ്രതം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ഭക്തിയുള്ള ഹൈന്ദവരായ സഹോദരന്മാർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാലയിടും മലയ്ക്ക് പോകാൻ വൃശ്ചിക വ്രതമാണ് അപ്പോൾ ഭക്തിയുള്ള പരമാർത്ഥികളായ ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതന്മാർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനേക കാര്യം വർജിച്ചാൽ ജീവിക്കുന്നത് കഴുത്തെ മാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മലയ്ക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ മത്സ്യമാംസാദികളെല്ലാം വർജിച്ച് മറ്റേ ചീത്ത കാര്യങ്ങളോ ചീത്ത പ്രവർത്തികളോ ഒന്നും ഏർപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വിവേചിച്ച് അഥവാ ഒരു വള ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറും തെറി പറയാൻ അറിയാമെങ്കിലും പറയുകയല്ല അവർ മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും തല്ലുണ്ടാകുന്ന രംഗ വന്നെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞങ്ങ് മാറും മാല ഇട്ട് മാല ഊരി വെച്ച് വരട്ടെ അവരിതെല്ലാം വർജിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് അതാ വ്രതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരാം മാല ഇട്ട് വ്രതം നോക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാ മണ്ഡലവ്രത കാലം വൃശ്ചിക വ്രതം സമുദായസ്ഥരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യാക്കോബ ഓർത്തഡോക്സ് ലത്തീന് റീത്ത് ആർസി അവർ അമ്പത് നോയിമ്പ് നോക്കുന്നവരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും മധ്യ തിരുവിതാംകൂലൊക്കെ അമ്പത് നോയിമ്പ് അൻപത് ദിവസവും നോയമ്പ മുട്ടയും മത്സ്യവും മാംസമൊക്കെ അങ്ങ് വർജിക്കും ഭക്തിയുള്ളവർ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഒക്കെയാ പള്ളിയിലായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വിവാഹം പോലും നടത്തുകയല്ല അവർ പറയാം നോയിമ്പ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാം അവരുടെ വ്രതകാലമാണ് മുസ്ലിം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് നോയമ്പ് കാലമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മാസം 
പിന്നെ ചാന്ദ്രിക വർഷത്തിന്റെ കണക്കായതുകൊണ്ട് അത് ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങോട്ടോ എങ്ങോട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഉടക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മാസം വന്നെടുക്കും മുപ്പത് ദിവസം സമുദായസ്ഥർക്ക് അൻപത് ദിവസം ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതന്മാർ സാധാരണ മണ്ഡലവ്രതം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം മുസ്ലിം സ്നേഹിതന്മാർ മുപ്പത് ദിവസം അതെ നമുക്ക് പെന്തികോസുകാർക്ക് എത്ര ദിവസമാ നമുക്കുണ്ടോ കോട്ടയരി പങ്കിട്ട് യാതൊരു വ്രതവും ഇല്ല വിധം മാറും ചിലപ്പം നമ്മുടെ വ്രതകാലം ഒന്നും രണ്ടും നാലും അഞ്ചും മുപ്പതും അമ്പതും അല്ല ആയുസ് മുഴുവന നമ്മുടെ വ്രതം എന്ന് തുടങ്ങി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്ത് പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് എന്ന് തീരും ഒന്നെങ്കിൽ കാഹളം തുനിക്കണം ഇല്ലേ കർത്താവൽ നിദ്ര പ്രാപിക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് വ്രതമാണ് സ്തോത്രം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ ടി പി എം പൈ തോമില പോകുന്നെന്നറിഞ്ഞു തന്നെയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ ഞാൻ വിളി വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അഡ്വക്കേറ്റ് അവറുകളെ വേറെ ചില മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടി പി എംകാർ പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അല്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ മൈക്കെടുത്താല്ല അതുങ്ങളോർത്ത് ചെയ്യാം ഏ നാശമാവില്ല പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യമായി പറയാൻ അവർ പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് പാട്ടിൻ്റെ വരിയല്ല ഞാനങ്ങ് മറന്നു പോയെങ്കിലും ചിലർക്കറിയാം ലോകത്തെ ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കണം ദോഷം വിട്ടകന്ന് ജയമെടുത്ത വീരരായി വിശുദ്ധരായി പ്രതസ്ഥരായി ജയമെടുത്ത വീരരായി വിശുദ്ധരായി പ്രതസ്ഥരായി കൃപയിലെന്നും ആശ്രയിച്ച് വരവിനായൊരു ജയമെടുത്ത വീരരായി വിശുദ്ധരായി വ്രതസ്ഥരായി അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമായി തന്നെ ഒന്ന് എന്ന് വ്രതം ആരംഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് തീരും ഒന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് നിദ്ര പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കാകള തോന്നി അതവരെ നമുക്ക് വ്രതമാണ് അത് കർക്കശമായി പാലിക്കണം അത് സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അധികം കർത്താവ് തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ യോഗമാണല്ലോ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഗ്രന്ഥിയാലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം പൗലോസ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് നമ്മൾ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി ചിന്തയ്ക്കെടുത്തത് ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നമുക്കറിയാം പതിനാറ് അധ്യായം അല്ലയോ ആ പതിനാറ് അധ്യായം ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ആ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഒരു വിഷയമല്ല ഒൻപത് വിഷയമല്ല നിരവധി വിഷയമാ പിന്നെ പെന്തിക്കോസുകാരാകാൻ നമ്മൾ വിഷയം ഉണ്ടാക്കാനും മിടുക്കരാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉടക്കം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിഷയം പക്ഷം പിടിക്കുന്നു പക്ഷം അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷം പവലോസിൻ്റെ പക്ഷം കേബാബിൻ്റെ പക്ഷം ചിലർ പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷം ഇപ്പൊ പക്ഷമല്ല ഗ്രൂപ്പിസമാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിസമല്ല പാനലാ പാനല് ഇല്ലയോ മെയിൻ മെയിൻ സഭകളിലല്ല ചാക്കോച്ചൻ്റെ പാനല് തോമാച്ചൻ്റെ പാനല് ബേവിച്ചൻ്റെ പാനല് തങ്കച്ചൻ്റെ പാനല് ചൗമേലച്ചൻ്റെ പാനല് പിലിപ്പച്ചൻ്റെ പാനല് ചെറിയാച്ചൻ്റെ പാനല് കറിയാച്ചൻ്റെ പാനല് മുഴുവൻ പാനലാണ് എന്നാ ആ നുമ്പേത്ത ഉണർവൊന്നും ഇല്ലാത്തെ ഉണരണ്ട 
നല്ല പക്ഷം പിടിക്കുക പാനലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ആത്മധർമ്മനെ പ്രാപിച്ച് കൃപയു എന്നത് പക്ഷം പിടിക്കാനല്ല നിഹേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധീരസാക്ഷിയാകാനാണ് നിന്റെ ആയുസും നിന്റെ ആരോഗ്യവും നിന്റെ സമയവും നിന്റെ പണവും ഒന്നും പക്ഷം പിടിക്കാൻ ചെലവഴിക്കരുത് കർത്താവിന് വേണ്ടി അവരെ നിൽക്കണം അപ്പൊ ഗുരുതിയാസമയിൽ പക്ഷം പിടുത്തമാ അപ്പൊ ലോസിന്റെ പവലോസിന്റെ ഖേബാവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒക്കെ പക്ഷം പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമാണ് അതെ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപദേശം കൈകൊള്ളുന്നില്ല എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും ആര് വചനം പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ഉപദേശം ഒക്കെ ഞങ്ങളോടല്ല മറ്റവരോടാണെന്നായി പറയുന്നത് ചില പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന പുള്ളി എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കല്ല അവനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനിട്ട് തന്നെ പിന്നെ അവൻ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റവനെ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് തന്നെ ആയി കൊള്ളുന്നെന്ന് പിന്നെ നല്ല പോലീസിനെ കള്ളനെ കണ്ടാലും അറിയാം നല്ല കള്ളനെ പോലീസിനെ കണ്ടാലും പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർക്കിട്ടായി കൊള്ളുന്നെന്ന് നിന്റെ മുഖം പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈർഷ്യയും പ്രാകയും പ്രണക്കവല്ല ഇവരുടെ ഇടയിൽ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് വായിര് ആ മതി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഈർഷ്യയും പ്രണക്കവും ഇരിക്കുന്നെന്ന് ഉണ്ടോ ആരും വേണ്ടുന്നില്ല ഉണ്ടോന്ന് ഏ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാ സത്യം പറഞ്ഞത് ചില അന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയും എന്നുള്ളത് ഉള്ള എന്നെ അവിടെ കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും കാണിച്ചല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് സം സമ്മതിച്ചല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യയും പിണക്കമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൈ കൊടുക്കത്തില്ല മിണ്ടത്തില്ല സഹകരിക്കത്തില്ല അവരുടെ സഭയെ യോഗം വെച്ചാൽ ഇവർ പോകുക ഇവരുടെ സഭ വെച്ചാൽ അവർ വരികയല്ല അവർ വെക്കുന്ന സെയിൻ ഡേറ്റ് ഇവർ കയറി വെക്കുക അവർ മൂന്ന് ദിവസം നടത്തിയാൽ ഇവർ അഞ്ച് ദിവസം നടത്തുക അവർ കോയമ്പത്തൂരുന്ന് പാട്ടുകാരനെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കൊച്ചി എന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകാരെ ഇറക്കുക അവർ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അയ്യായിരം വാട്സിൻ്റെ സെറ്റ് വെച്ചെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ എല്ലാം വാശിയല്ലേ എൻ്റെ പ്രതി ഇത് വാശിക്കും വൈരാഗ്യത്തിനുമുള്ള യോഗമല്ല ഞാനാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്ന ഓർത്തപ്പം ചർച്ചോ കൂട്ടുകാർ കൺവെൻഷൻ വെച്ചു ആ അവർ വെച്ചല്ലോ മതി ദേശം സൂക്ഷണം കേട്ടാൽ പോരെ ഞാൻ ഉടനെ അപ്പുറോട്ട് കൊണ്ട് വാശിക്കുന്നതിനാ വെക്കുന്നത് സൂക്ഷണം കേട്ടു ദൈവദാസന്മാരവിടെ വന്ന് ഇക്കൊല്ലം വന്ന് നടത്തണമെന്ന് ഓർത്തപ്പം തൻ്റെ ഇക്കൊല്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നടത്തട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെ പോയി ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ സ്തോത്രം ഇത് വാശിയുടെ യോഗമല്ല വേണേ എനിക്കൊരു യോഗം ഇപ്പം വെക്കാം ഒരു യോഗമൊക്കെ ഒരു ദിവസം പശുവിന് വഴിയിലും കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യോഗമൊക്കെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അവർ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ യോഗം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ദേഷ്യം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉയരട്ടെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈർച്ചയും ഭാഗയും പിണക്കമല്ല ഇതെല്ലാം ഈ വെച്ചോണ്ട് ആ ഗ്ലോറി വിക്ടറി കാൽവറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാട്ടവും മേളവും മേളവല്ല ചുമന്നിക്കുക പോരാ പോരാ തയ്യക്കാരൻ നിൽക്കും പോലെ പോരാ പോരാ ഈർച്ചയും പോരാ ഈ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കളയണം ഹൃദയം നിർമ്മലമാകണം ദൈവം ഹൃദയമാ നോക്കുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നല്ലവനാകുന്നു നിശ്ചയമെന്ന എന്ത് നല്ല വാക്യമാണ് എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി മൂന്നില്ല ആ സാപ്പ് നല്ല സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഒന്ന് വായിച്ചേര് ആ അറിവുള്ള വാക്യമാ കാണാൻ അങ്ങ് പറ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നല്ലവനാകുന്ന നിശ്ചയം ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നല്ലവനാകുന്നു എന്ത് നല്ല വാക്യമാ ഈ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാടാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല 
തന്നെയല്ല തത്തുല്യമായ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അഹമ്മതി കണ്ടമാരിരുന്നെങ്കിൽ ചീർക്കുക ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവമുണ്ട് ആ ഭാവം വന്നാൽ പിന്നെ സ്തോത്രം പറയത്തില്ല കൈയടിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ സ്വദിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ അനുഭവം പറയാം ഈ പുസ്തകം പഠിക്കും തോറും ഒരു കാര്യം പിടികിട്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചില കാര്യമൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പഠിക്കും തോറും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതാ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിശേഷത ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ച ഒരൊറ്റ മിടുക്കനുമില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഭാഗവും രണ്ട് കോണും രണ്ട് വാക്യവും ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കടന്നു ചാടുന്നത് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞതല്ലേ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ആ തീരത്ത് ചെന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളമെടുത്ത് സ്തോത്രം നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഏതാണ്ട് ചില കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായി കിടന്ന് ചാടുകയും തുള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാരും ഇല്ല അപ്പം ചിലർ അങ്ങ് തന്നെ താൻ അങ്ങ് പണ്ഡിതൻ ചമയുക ചിലരുടെ ആ ഇരിപ്പും ഭാവം കൊണ്ട് അവരിനി പുതിയ ബൈബിൾ എഴുതാനിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ അവർ പഠിച്ചു എല്ലാം തികഞ്ഞു ഇനി അതിലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഡിസംബർ മുപ്പത്തിന് ആകാം പുതിയൊരു ബൈബിള് യോ പോഷ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ചില കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പ്രൈസ്തലോ അതെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അറിവങ്ങ് ചീർപ്പിക്കുക കണ്ടവാരിരുന്നെങ്കിൽ ചീർക്കുക അല്ല എല്ലാ നിലയിലും ചേർക്കുക ശരീരവും ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൈയടിക്കാനോ ദോത്രം പറയാനോ ആരാധിക്കാനൊന്നും പലർക്കും ചേർക്കുക ആ ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സംഘം ഇപ്പം അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ തോന്നും എൻ്റെ പ്രിയ അറിവ് ചേർപ്പിക്കരുത് ഒന്നും അറിയ ഈ ഇയോബൻ അങ്ങനെ ചില ഈ അങ്ങനത്തെ പോലെ ചെറിയ ആൾ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുഴപ്പടിയുണ്ട് പുള്ളിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ആ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ തന്നെ പുള്ളി വാഗ്പാ എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് കയറിയത് അപ്പം തമ്പുരാൻ മേളിൽ നിന്നൊരു വരവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിലാണ് വന്നത് പുള്ളിയെല്ലാം അറിയാം ഞാനിയാ കാര്യമറിയാം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നെ പോലെ വിശ്വാസമുള്ള ആ ആൾക്കാർ വേറെ ആരിക്കുന്നു ഈ ചൊറിച്ചിലും തൂക്കലും അല്ലാണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു മരുന്നെടുത്തില്ല ഓട്ട് കക്ഷൻ എടുത്തല്ലേ ചൊരണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ പോലല്ല നിങ്ങൾ ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ ദിവസവും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഓട്ട് കഷണം അല്ലാതെ വേറെ ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നും അല്ല ചിലക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അഹങ്ക അഹങ്കമതി കയറുവേ 
എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ ഒന്നും അപ്പോൾ തമ്പുരാന് മനസ്സിലായി അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ട ഇവനെവിടെ നിന്ന് കൊമ്പ് കൂത്തും തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു വരവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ട അറിവ് കൂടാതുള്ള ആ വാക്യം വായിച്ചേ സഹോദരി അറിവില്ലാത്ത വാക്കുകളാൽ ആലോചനയെ ഇരുളാക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ ആർ നീ പുരുഷനെ പോലെ ആരാ മുറുക്കിക്കൊള്ളുക ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും ചോദിക്കാൻ പോവാൻ പോവാ എന്നോട് ഉത്തരം പറക കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ ആളുകൾ ചിരിക്കല്ലോ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഒക്കെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാന്ന് പറയും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു അയ്യോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പം ഒരു തുണിയെല്ലാം തലയിലിട്ടു പിന്നെ നിനക്ക് വിവേകമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്ക പറയാം അതിന്റെ അളവ് നിയമിച്ചവൻ ആർ നീ അറിയുന്നുവോ അല്ല അതിന് അളവ് അളവ് നൂൽ പിടിച്ചവൻ ആർ എന്തിനേറെ വാ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു വായി വായിച്ചവരും കാണും തുരു 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 തുരാന്നങ്ങോട്ട് ചോദ്യം വന്നു മഹാനക്രത്തെ ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കാമോ അതിന്റെ മൂക്ക് കയറ് കോർക്കാമോ കാട്ടാളുകളുടെ പ്രസവകാലം നിനക്കറിയാമോ പാറമേ സർഭത്തിന് വഴി നിനക്കറിയാമോ തുരു 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 തുരാന്ന് വെച്ചു പണ്ട് കരിയമ്പള്ളി ചാക്കോച്ചാൻ പറഞ്ഞില്ല തുരു 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 തുരാ നടി വരുമ്പോഴാ നിന്റെ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ആള് കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ ജിബായി ഒക്കെ ഇട്ട് മേലെ ഉത്തരി ഒക്കെ ഇട്ട് വടിയും കുത്തി വെള്ളി കെട്ടിയ വടി കെട്ടി എന്നപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പിള്ളേർ പതിനാറ് അടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇയാൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാ ഒറ്റ അടിക്ക് പോളയ്ക്കകത്ത് കളഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വല്ല മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിഷയമാണ് പോളയ്ക്കകത്ത് വേണം മനസ്സിലായി ഈ പരിപാടി മോശക്കാട് ഒന്ന് മുങ്ങിയച്ച് പോള എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് അവരടിച്ചേച്ച് അങ്ങ് ഇടക്കോട്ട് പോയി പോയി പോ പോളയുടെ ഇടയിലോട്ട് നോക്കി പോയോ എന്ന് അവരങ്ങ് അടിച്ച് നിന്നടിക്കുന്നില്ല അടിച്ചങ്ങ് പോവുക ഒടിയിലടുന്ന് കരക്കോട്ട് കയറി പോളയെല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് ഉത്തരിയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞേ പടിഞ്ഞാട്ടിൽ വന്നപ്പം അടി പോയി അപ്പം ആരാണ് ചോദിച്ചു ചാക്കോച്ചനും കിട്ടിയോ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആട്ട അടി അങ്ങനെ പുള്ളി പറയും പിന്നെ തുരു 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 താ നടി വരുമ്പോഴാണ് നിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞേച്ച ആ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എന്നാൽ അത് ഞാനിപ്പം മൈക്കിൽ കൂടെ പറയത്തില്ല എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം തുരു 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 തുരാ എന്നങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അവസാനം പറഞ്ഞു അയ്യോ നിനക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് ഞാനൊന്ന് സമ്മതിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയരി അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അല്ല ലൂയ നാലാമ ധ്യായത്തിൽ അറിവ് കണ്ടമാനം ചീർപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാമ ധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ അധാർമ്മിക അധപ്പതനം അയ്യോ അത് പൊതുവിൽ പറയാൻ നമുക്ക് ജാള്യതയാണ് കാരണം പിള്ളേരും പ്രായമുള്ളവരും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അത്ര കുഴപ്പമില്ല എനിക്കത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്തോത്രം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേസും വഴക്കും വ്യവഹാരവും ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വഴക്ക് വ്യവഹാരം ദൈവകൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ വിധിക്കേണ്ടവരാ ജാതികളെ വിധിക്കേണ്ടവരാ അങ്ങനെ വിധിക്കേണ്ട നമ്മളെ വിധിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത് അഥവാ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ന്യായമായി വിധിക്കുന്ന ഒരു കോടതി സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇയോ വരിക്ക പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴോ എന്റെ സാക്ഷി സ്വർഗത്തിലും എന്റെ ജാമ്യക്കാൻ ഉയരത്തിലിരിക്കുക ഉന്നതന് മീതെ ഉന്നതനുണ്ട് അവന് മീതെ അത്യുന്നതം ജാഗരിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വ്യവഹരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു കേസിനും വഴക്കിനും കോടതിക്ക് പോകണ്ട മുട്ടാലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നീതിയോത വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ോ ന്യായത്തോടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കേസും വഴക്കും കോടതിയും വ്യവഹാരവും തർക്കവും വഴക്കും എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുഴുവൻ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് എന്നും പ്രശ്നം എന്നും പ്രശ്നം അതിനെല്ലാം പരിഹാരം വരുത്തുക പൗലോസ് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം വിഗ്രഹാർഭുതം തിന്നാമോ തിന്നാൻ പാടില്ലയോ തർക്കമാ കുറെ പേര് പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുറെ പേര് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ തെറ്റാ തർക്ക
വർജിക്കണ്ട അപ്പം മറ്റവൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാൽ സ്തോത്രത്താലും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമല്ലോ സ്തോത്രം തർക്കമായി അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ തർക്കമാണ് ഒരു കാര്യം പറയാം വികരകാർത്ഥം ഭക്ഷിക്കരുത് ആ ശ്വാസം മുട്ട് ചത്തത് രക്തം വികരകാർഭിതം പരസംഗം ഇവയൊക്കെ വർജിച്ചിരിക്കണമെന്ന ആ പുസ്തകത്തിലെ പ്രമാണം സ്തോത്രം നേർച്ച സാധനങ്ങളോ നേർച്ച കാഴ്ചയുടെ സാധനങ്ങളോ വികരകത്തെ അർപ്പിച്ചതോ ആ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും പുരിക്കാനും വ്യവസ്ഥയില്ല ചെയ്യരുത് പിള്ളേർക്കും കൊടുക്കരുത് അഥവാ ആരെങ്കിലും തന്നാൽ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകരുത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ദൈവമക്കള ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല അവരുടെ ഒക്കെ അതൊന്നും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അത് പിടിച്ച് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എറിയൊന്നും ചെയ്യരുത് അല്ല ചിലത് ആത്മീയം കയറി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കളി പിടിച്ച് വായിച്ച് വെച്ചാൽ നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പിന്തിക്കോസിലാന്ന് അവർ നല്ല തേമ്പ് തേമ്പ് നിന്നെ അതുകൊണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തോടെ വിവരത്തോടെ വികരകാർഭുരം ഭക്ഷിക്കരുത് ഭക്ഷിക്കാൻ പ്രമാണമില്ല അതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പവലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പവലോസ് ആരാ ഇതൊക്കെ പറയാ പുള്ളി എന്നാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ പുള്ളിയെ ആരാ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തിയത് പുള്ളി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ പുള്ളിയെ കയറി കൊത്തുക ഈയിടെ ഒരു അച്ഛനോ മെത്രാച്ചനോ ആരാന്ന് തലേ തുണി ഇടുന്നൊരു ആൾ ഞാൻ എനിക്ക് വാട്സാപ്പും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്ല വല്ല സഹോദരന്മാരും വല്ലപ്പോഴും കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് കാണുന്നത് അച്ഛനാണോ ചെമ്മാച്ചനാണോ മെത്രാച്ചനാണോ ഏതോ എന്തായാലും ഒരു വിവരദോഷിയാണ് ആ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം അയാൾ പറയുന്ന കൈയപ്രകാമിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു പൊട്ടമനാമം വന്ന് കൈ വച്ചെന്ന് എന്നാൽ ഊളത്തരം മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടേ അതിനെ വാപത്തി ഞാനിപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ദാസൻ കൈ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉണ്ണുണ്ണി സാറ് സാറപ്പച്ചൻ്റെ തലയിൽ പൊട്ടമനാമം വന്ന് കൈ വച്ചെന്ന് ഓ ഊളത്തരം മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടേ കൈ വച്ചത് പൊട്ടമനാമി ഒന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ദാസൻ പാസ്റ്റർ പോളവർകളാണ് സിലോണിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് പ്രത്യേക നിയോഗത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വേലയ്ക്കിറങ്ങിയ അതിശ്രേഷ്ഠനായ അപ്പോസ്തോലൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൺമറഞ്ഞു പോയ പാസ്റ്റർ പോളവർകൾ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരുകാരന പണ്ടത്തെ പേര് രാമൻകുട്ടി എന്നാണ് രാമൻകുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ സിലോണിൽ പോയി യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം കുമ്പനാട്ട് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാണ് അക്കാലത്ത് അക്കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ആറാമടയിലും കൊച്ചൂഞ്ഞ സന്യാസി കൂടാര കൂടാ കൂടാരമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കൂടാരപ്പള്ളി ആ ആറാമട അത് റാന്നി എന്ന് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ അന്നക്കാലത്ത് വന്ന് വിളയശ്ശേരി തോമാച്ചനും വേങ്ങശ്ശേ വേങ്ങത്തോട്ടത്തിൽ കുട്ടിയച്ചനും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഊളന് വല്ലോ ഇതറിയാമോ ആ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം പറയണം അവർ നെല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് കൂടാരപ്പള്ളി വന്നു സാറപ്പച്ചൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ പോള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണ്ടത്തെ തൃശ്ശൂരുകാരനാ എങ്ങണ്ടി ഒരു രണ്ടു തല പേര് പഴയ പേര് രാമൻകുട്ടി സിലോണിൽ പോയി യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു പ്രത്യേക നിയോഗപ്രകാരം കർത്തൃവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവദാസന സാറപ്പച്ചൻ്റെ ഉണ്ണുണ്ട് സാറിൻ്റെ അല്ലാതെ പൊട്ടമാതാമ ഇതില്ല പൊട്ടമാതാമ തല വെക്കാൻ ഞങ്ങളെന്നാ പൊട്ടന്മാരാന്നോടു ആ ഇപ്പൊ ഇത് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണമല്ലോ എല്ലാവരും പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തം ഏതായാലും ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചറിഞ്ഞേക്കുക നീ ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ കിടന്ന് നീ കാറിയാലും ഞാൻ വക വെച്ച് തരത്തുമില്ല നിങ്ങളാരും പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എനിക്കിതൊന്നും വിഷയമല്ല സ്തോത്രം ഒരു പാസ്ത്രയും കണ്ടറിഞ്ഞതല്ല ഒരു അച്ഛനെയും മെത്രാച്ചനെയും ചെമ്മാച്ചന് ഒന്നും കണ്ടറിഞ്ഞതല്ല കർത്താവാ വിളിച്ചത് സ്തോത്രം പിന്നെ ബഹുമാനിക്ക് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും എത്രയോ നല്ല അച്ഛന്മാർ എത്രയോ നല്ല ഉപദേശിമാർ എത്രയോ നല്ല മെത്രാച്ചന്മാർ എത്രയോ നല്ല വിവരമുള്ളവരുള്ള അവരൊക്കെ തടുപ്പുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇതൊക്കെ പറയാതിരിക്കണ്ടേ അത് ഞാനിപ്പോൾ അത്ര അങ്ങ് വിടുക 
പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ കയറി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പൗലോസ് ആരാ പൗലോസ് എവിടുന്ന് വന്നു ആരാ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തത് പൗലോസിനത് പറയാൻ ന്യായമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വികരകാർപ്പന ഭജിച്ച് അനേകർ പട്ടുപോയി അതാണ് പത്തിലെ വിഷയം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് വിഷയമാണ് ഗുരുതീർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് വിഷയം ആ ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ വിഷയം ഫാഷൻ ഏത് ഫാഷനും സഭയിൽ കൊണ്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഫാഷൻ ആ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ താഴോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി ഫാഷൻ എന്താ ഫാഷൻ മുടി കണ്ടിക്കണോ കണ്ടിക്കണ്ടയോ തലേ തുണി ഇടണോ ഇടണ്ടയോ തലേ തുണി ഇടണമെങ്കിൽ ഏത് തുണി ഇടണം എത്ര നീളം വേണം മുടി കണ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടം വരെ കണ്ടിക്കണം എത്രത്തോളം കണ്ടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടിക്കണം ഫാഷൻ അപ്പോൾ ഒരാൾ വട്ടം കണ്ടിച്ചു ഒരാൾ ഓലപ്പരയുടെ അരി കണ്ടിക്കും പോലെ കണ്ടിച്ചു വേറെ രണ്ടുപേരും സ്പ്രിങ് ഇടത്തെ കണ്ടിന്റെ മേളിൽ കൂടെ അവളാണ് ലോകമെനിക്കൂ വേണ്ട ആർക്ക് വേണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തലേ തുണി ഇടണ്ട കുറെ പെരുമ തുണി ഇടണം ഇടുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇടണം ഈ മൂട് പടവ നഗാട് ചെയ്യണം നിനക്ക് വിവരമില്ലേ കാണിച്ചു തരാം കഴുതേ മൂട് പടം ആ കാണട്ടെ എല്ലാ എല്ലാവരും കാണട്ടെ കാണിച്ചു ഇതാ മൂട് പടം നീ തലേലും തുണി ഇടുകയല്ല ദേഹത്തും തുണി ഇടുകയല്ല എന്നെ പേടിച്ചിരിക്കാം മുഖത്തെല്ലാവരും മ്ലാനത സ്തോത്രം ഏതാ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിന് പ്രമാണമുള്ളതാ നിന്റെ കൂത്തുകളി ഒന്നും അല്ലിത് നിനക്കിഷ്ടം പോലെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതല്ലിത് നിന്റെ അവ വളരാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വളച്ചൊടിക്കുന്നതല്ലേ ഈ പ്രമാണം ഇതൊരിക്കലായി പരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ഇത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി പരമേൽപ്പിച്ചതാണ് ആഴ്ച ആഴ്ച മാറ്റുന്നതല്ല ആണ്ടോണ്ടാണ്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നതല്ല അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് പോയി എന്തെങ്കിലും കണ്ടേച്ചു കൊണ്ട് പകർത്തുന്ന നല്ലത് ഒരിക്കലായി പരിമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് യൂതാ മൂന്ന് വയര് യൂതാ മൂന്ന് വയര് യൂതാ മൂന്ന് പ്രിയരെ നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ശുദ്ധന്മാർക്കൊരിക്കലായിരിക്കുന്നുവാക്യത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്ഴ്ചയാഴ്ച മാറ്റുന്നതല്ല കാശ് കൂടുമ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല പ്രമാണം പണ്ട് ഭയങ്കര പ്രമാണം അന്ന് കാശ് പുത്തനും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപ കൈ കിട്ടിയപ്പം ഉദേശം മാറ്റി സ്തോത്രം ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലായി പരിമേലിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ശ്വാസപ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം അങ്ങനെ പോരാടി ജയിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ പ്രതിഫലം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവരെ അവനോട് കൂടെ വസിക്കുന്നത് വാഴുന്നത് കർത്താവിന് നമുക്ക് താട്ടെ ആ ഭാഗം വിടുന്നില്ല ആ ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടട്ടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് വിഷയം ഒന്ന് ഫാഷൻ രണ്ട് തിരുമേശയുടെ തനതായ ഉപദേശം കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ആ പരമപ്രധാനമായ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഉപദേശമായ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ അതിൻ്റെ ആശയം വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കർക്കശ ഉപദേശം ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആ എന്ത് നല്ല ഉപദേശം രണ്ട് വിഷയം ആ പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് ഫാഷനും അതിന് തർജനോ രണ്ട് തിരുമേശ അതിൻ്റെ ഉപദേശവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വരം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവസ്നേഹം വിശ്വാസവും പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്ന് നിലനിൽക്കും ഇവയിൽ വലിയതോ ആ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷത കാൽവറിയിലെ സ്നേഹമാണ് എന്താ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷത ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു 
ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷത നമ്മെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നാം സ്നേഹിക്കണം അതാ ദൈവ സ്നേഹം എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് അഗാപ്പെ ആ ആഴമേറിയ ദൈവ സ്നേഹം തെളിവ് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ മാർഗവും യേശുവിനെയും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ലഹിലേഖ തന്നപ്പം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പം സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നപ്പം തട്ടിക്കളഞ്ഞേച്ച് തട്ടിയെത്തിപ്പിച്ച് ഓടിപ്പോയതാണ് ഓടിപ്പോയപ്പം പോയവൻ അതിലെ പൊക്കോട്ടെന്ന് യേശു കരുതിയില്ല നീ പോയ നിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ നിന്നെ തേടി നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയ ആടുകളായിരുന്നു സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വിളി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആഹ്വാനം തന്നപ്പോൾ നമ്മളതിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞേച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓടിയറ ഓടിപ്പോയവൻ അതിൽ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ദൈവം വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ പിന്നാലെ തേടിയെത്തി അതാ ദൈവ സ്നേഹം ചീർക്കുന്നില്ല നികളിക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥത അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം സഹിക്കുന്നു ആ വാസ്തവമായ ദൈവ സ്നേഹം നാം സ്നേഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശു നാം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മെ തള്ളിക്കളയാഞ്ഞ യേശു നാം ത്യജിച്ചിട്ട് നമ്മെ ത്യജിച്ച് കളയാഞ്ഞ യേശു ആ നസറയന്റെ സ്നേഹം എന്ത് രാത്രി നമ്മളെ വീണ്ടും തേടിയെത്തിരിക്കുക ശ്രേഷ്ഠയടയനാകുന്ന യേശു നമ്മെ തേടി വന്നു അതാ ദൈവ സ്നേഹം നാം സ്നേഹിക്കാതിരുന്നിട്ടും നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം വാസ്തവമായ ദൈവ സ്നേഹം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തോന്നും കൊടുക്കാൻ തോന്നും തെളിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊന്നും പലരുടെ ദൈവ സ്നേഹമല്ല കാരണം വല്ലതും എടുക്കാനാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ സ്വോത്രകാഴ്ച എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെയും കൂടെ പ്രതിയാക്കുക സ്വോത്രകാഴ്ച നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുക 
நான் தெய்வசனையாக வகுத்து ஏறியா கொடுக்க தெளிவு பிதாவாய மாணவ ஜனதையோட சிநேகம் தோணி அப்போ பிதாவாய தெய்வத்தின் திருகிருதத்தில் ஒரு ஆ சிநேகத்தின் பிரகடனமாகிட்ட தெய்வத்தின் மனசிலாகி ஞான் சிநேகிக்கிற மாணவ ஜாதிக்கு எந்தெங்கிலும் கொடுக்கணும் அப்போ சிந்திச்சு எந்தோ கொடுக்கணும் எந்தெங்கிலும் வந்து கொடுத்து பொத்து வருத்தத்தல்ல ஏற்றவன் நல்லதனை கொடுக்கணும் ஏற்றவன் சிரேஷ்டமாயதனை கொடுக்கணும் அப்போ சிந்திச்சு எந்தோ கொடுக்கணும் தன்னுடைய புத்திரனே தன்னை கொடுக்கணும் ஆட்டந்தாலும்ிக்கோட்டியோ தெய்வ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക ആ വായിൽ 3:16 തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനെ ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു കണ്ടോ ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെയും ചരാചരങ്ങളെയും വൃക്ഷലതാദികളെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെ സ്നേഹിച്ചെന്നല്ല മനുഷ്യവർഗത്തെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന മന മാനവ ജനതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്തു കൊടുക്കണം ഏറ്റവും നല്ലതിനെ കൊടുക്കണം അതിനാ തൻ്റെ അരിമ സൂനുവിനെ നമുക്ക് തന്നത് ക്രൈസ്തലോ നിത്യജീവൻ നൽകിയിലേറി നിത്യജീവൻ നൽകിയിടുവാശീലേറി അനുതാപത്തിൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊടുത്ത് ലൈവ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഓരോ രീതിയുണ്ട് ജോയിക്കുട്ടച്ചൻ്റെ രീതിയല്ല രാജൻ പാസ്റ്റക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയല്ല നമ്മുടെ പേര് റോയിയോൺ പാസ്റ്റക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയല്ല പാപ്പച്ചാന് ആ പാപ്പച്ചാൻ്റെ രീതി ശൈലിയല്ല റജി പാസ്റ്റക്ക് റജി പാസ്റ്റ ശൈലിയല്ല തമ്പിച്ചായന് അമ്പച്ചാൻ്റെ ശൈലിയല്ല ഏക്ക പാസ്റ്റക്ക് ഇവരുടെ ശൈലിയല്ലേ എനിക്ക് എന്നാൽ ഞങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നത് ശൈലി വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് പുസ്തകം പഠിച്ച അങ്ങനെയാണല്ലോ യോശുബായുടെ ശൈലി അല്ലായിരുന്നല്ലോ മോശയ്ക്ക് മോശയുടെ രീതി അല്ലല്ലോ അഗരോന് അഗരോൻ്റെ മോശയുടെ രീതി അല്ലല്ലോ മറ്റൊരുത്തന് പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനല്ലേ പത്രോസിൻ്റെ ശൈലി അല്ലല്ലോ യോഹന്നാന് യോഹന്നാൻ്റെ രീതി ശൈലി അല്ലല്ലോ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരെ നടത്തിയത് 
എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അതിതാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാട്ടും രണ്ട് വാക്യവും ചിലപ്പം ചില ഇപ്പോൾ പറയാളെ കഴുതയെന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ആ എനിക്ക് നാളെയും വിളിക്കും നിന്നെ കാരണം യേശു ഒരുത്തിനെ കയറി കുറുക്കാ എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ പേര് കുറുക്കാൻ നന്നോ പിന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചേ അയാൾ ഈ അത്ത് കടന്നാലും കണ്ണ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലാ ഏത് ഫിലിപ്പാ അയ്യോ കെരോലാവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലയോ പുള്ളി അതാ ഞാൻ കണ്ണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഉടനെ വേറെ ചിന്തിക്കുന്നേ എവൻ ചത്ത് കിടന്നാലും കണ്ണ് വിലിപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അതാ കർത്ത സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താർ അറിയാവും കുറ അതിനാ കുറുക്കാന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ മുമ്പേ ആ കഴുതേന്ന് വിളിച്ചത് ഇനിയും വിളിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ശൈലി ഇതാ ഇങ്ങനെ പാട്ടും രണ്ട് വാക്യവും വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയൂ അതിഷ്ടമുണ്ടേലേ എന്നെ വിളിക്കാവൂ വേറെ എത്രയോ കർത്തൃദാസന്മാരും ദൈവകുഞ്ഞങ്ങളുണ്ട് അവരെ വിളിക്ക് എനിക്ക് എതിരുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് എതിരൊന്നുമില്ല അവരെ വിളിക്ക് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഈ രീതിയാ ഇത് ദൈവം എന്നെ പരമേൽപ്പിച്ചതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നോക്കൂ ആ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നവരോടും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും അവന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവന്മാർക്കും കൂടെ പിന്നെ പറയേണ്ടത് പറയണമല്ലോ എന്നെ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഏഹ് എന്തായാലും കൊണ്ട് ഇപ്പം പറയണം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് പറയരുത് സ്തോത്രം ഏതായാലും എനിക്ക് ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടിനകത്തൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള പാട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല അനേക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തദാസന്മാർ എഴുതിയതാണ് ആ പാട്ടിനകത്തും ദൂതുണ്ട് അത് തലയ്ക്കകത്ത് ആളുതാമസം ഉള്ളവന് മനസ്സിലാകും ഊളന്മാർക്കൊന്നും പിടികിട്ടുകയല്ല ഞാൻ താളതാമസം ഉള്ളവന് പിടികിട്ടി ഞാൻ പാട്ടിയ പാട്ടിനകത്തും ദൂതുണ്ടെന്ന് ക്രൈസ്തലോ നിത്യജീവൻ വാസ്തവമായ ദൈവ സ്നേഹം ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ തോന്നും അതാണ് കാൽവറിയിൽ നടന്നത് തന്റെ ഏകജാതന മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി സർവജ്ഞനായ ദൈവം ഒന്നും നോക്കാതെ കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആയുസോട് വിടിയിരിക്കുന്നത് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വണ്ടി മുടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാ നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ സങ്കീർത്തനക്കാരെ പാടുക നിന്റെ ദയ ജീവനേക്കാൾ നല്ലത് എൻ്റെ അതരങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കും എൻ്റെ ജീവകാലമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നെ വാഴ്ത്തും രാത്രിക്കല് ആമൽ ഹൃദയസ്ഥലോ അല്ലലോയാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി സ്തോത്രം പറ സ്തോത്രം പറ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയാ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദയാ ദൈവ വൈദ്യല് ഇന്ന് രാത്രിയും ആയുസോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാ സേട്ടന്മാർ ഉന്നതന്മാർ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ മിടക്കന്മാർ മൺമറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാർ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഫലവും തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ 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 ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തനയ്ക്ക ദൈവത്തിന് മകത്വം ദൈവത്തിന് മകത്വം ദൈവത്തിന് മകത്വം 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 ദൈവത്തിന് മകത്വം 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 ദൈവത്തിന് മകത്വം 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 ദൈവത്തിന് മകത്വം ദൈവത്തിന് മകത്വം ദൈവത്തിന് മകത്വം ദൈവത്തിന് മകത്വം 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 ദൈവത്തിന് മകത്വം ദൈവത്തിന് മകത്വം 
Magata 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 Tara, the Barabana Balabala, Magata, 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 Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. Kara me yar te dayi baate istu di kya? Ande he odi chum boat boga. Aap adi mo naam adi aithi le di seshta maaya varam. Snegam dayi bas snegam. Par naala adi aithi le. Ande baashi pravajano. Piacano, in the Barna Kirba, the Bella, Binioi can be them. Stotram and the Vaja in Provadino Binioi can be them. I need a Padama, the Saga them Ujida Maitum, Kerma Maitum, Biaganum, and the Vaja Provadinum, the La Ujida Maitum on the Nenatilla Polona Nikat Villa Argandagan in the north of the Nikudano. In the Nenegate Tilly and Eula, the youth of the Rada, the younger Irigan Alello, and a Nur Grain, the Ian from Yotan and the Lundavan, and a good canalla. Under the Bullivar and Chiracash on the Eric that I own Chiracash, a little bit. She won a ball, a bar in the cash on the Yanuar de Cayuacha. I mean, I know the Paranavaja when they put your Mikey Kota Paranilla. But she haven't a little plan to catch up with the Simon. Shimon ni dekia, hari ini orang dekai asyik orang tu, kai asyik orang tu, amati sorang tu kejadi bodoh. Aunt orang aunt aku, orang orang tu kai asyik, ada ada cerita dia, bawa orang ni mana ni jolli orang ni agama orang tu, hari cium orang dekai lah. Ini kai asyik orang tu kejadi mana lah, dayi batin dia dah ane mah. Bishosik ni nama kita dayi bang gede kan lah. Ni bishosi ke, orang kau nak kaya, nyanyi la, tarik kaya, nyanyi la, kanan itu nyanyi, nyanyi la, prarti ke, dayi bandirum. Ada ada kutta ke, ya Allah, dayu itu orang abis ke, dayu itu ni moga baca bil lalu, dayu yang pagirum. Praise the Lord, praise the Lord. Ada pernah ada mati itu ucapan mai, itu krama mai, itu diesel liya, itu order liya, nak kuat teri kita. Ada pada ni cia mati ayah, korang teri kita dia orang nak lekan pada ni cia mati ayah dalam bishaya. Ayo, dewi aku ni yang kita perhati asyik ada di ayam muda. Waktu bangke pernyal, Kristus bel mariccha, bishutan mana ada uyer pum. Iban orang ni kena bishutan mana ada ruupan teru. Ah, yang tu nallah di ayam. Celak ke di ayam orang beri ya. Macam mana lalu perhati asyik ada di ayam. Pula sebenarnya, jodih macam jodih kia apa ceh, uriban. Mari coba yang mana beri bandar meh itu benda yang cerita orang beri bandar jodoh itu mana muda, ni benda yang mana dah jadi lagi kalau tanya ini kan? Ni benda yang mana dah gawat apa dia orang mati, malah dia orang mana kalau teri, dia orang mau orang mana? Ada dengan dia jari orang guna kan? Sekarang mahu semua orang orang mahu semua lah, parti kita mahu semua beri, kandang kali kita mahu semua beri, malaysia kita mahu semua beri, mereka kita mahu semua beri, bau mah jari orang orang bonda, zorgiya jari orang orang bonda, bau mah jari orang orang dah jadi semua beri, zorgiya jari orang orang dah jadi semua beri, suri orang orang dah jadi semua beri, jantan orang orang dah jadi semua beri. Nacat orang orang dah jaga cuba re, nacat orang orang nacat orang orang dah jaga cuba re, berapa pun dah lalu, mari cuba re, boleh re tak? Anak wow, mana dah ni? Terlebih tak terlebih dah jaga berdua, mati re terlebih orang kena, apa mana terlebih dah jaga berdua, dah jaga suli orang kena, bine? Bila kita orang syakir dah jadi orang kena, orang kita jadi orang berdua jadi orang kena, alam jadi orang kena, orang kita jadi orang berdua jadi orang kena, alam jadi orang kena, orang kita jadi orang berdua jadi orang kena, alam 
ഇവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്ന് ഒടുക്കത്തെ ഞാൻ ആ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നെ ആത്മീകമല്ല പ്രാകൃതം അത്രേ ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ ആത്മീകം പിന്നത്തത് പിന്നെ അടുത്ത കണ്ണിക്കലുണ്ട് പക്ഷേ ആ മൂട അടുത്ത കണ്ണിക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചേ സഹോദരന്മാരെ മാംസ രക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശവാൻ സാധ്യമാകയില്ല ഈ ദ്രവത്തമുള്ളത് അതിരത്തെയും മർത്യമായത് അമൃത്യത്തെയും ധരിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ദ്രവത്തമുള്ളത് അതിരവത്തെയും മർത്യമായത് അമൃത്യത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്തമുള്ളത് അതിരവത്തെയും മർത്യമായത് അമൃത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വചനം നിവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ എന്നിന്റെ ജയം അവിടെ ഹേ മരണമേ എന്നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തരുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരെ കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയക്കനം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വേലകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരാകി പ്രത്യാശയുടെ അധ്യായം ആ പതിനഞ്ച് ആ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കും ഈവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് രൂപാന്തരം രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ മേപ്പോട്ട് പോകും അല്ലാലോയാ ഇവിടെ നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു മുന്നേ വി ഗം ഗമി ജമി ജോതര ഇവിടെ നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു മുന്നേ വി ഗം ഗമി ജമി ജോതര ആ വിവിധ വേളയിൽ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞാകന്നു പോയ വിശ്വസ്തരെ വിവിധ വേളയിൽ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞാകന്നു പോയ വിശ്വസ്തരെ അരുണ തുല്യമ തൂതി വിളങ്ങളും പല പല പ്രിയ മുഖങ്ങളെ അരുണ തുല്യ പല പല പ്രിയ മുഖങ്ങളെ കാണും നോച്ചുരേ ശാലിപ്പുരെ ശേഷം ശുപ്രമായ ജീവ നദിയിൻ കരകളിൽ പലക്ക് പോലെ ശുപ്രമായ ജീവ നദിയിൻ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടം സാരമെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ബലപ്പെട് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കാശുതരുന്ന കാര്യമല്ല ചൊല്ലി പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാശ് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാശിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത് അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താവിനായിട്ട് അലങ്കരിച്ചൊരു മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരു സൗദവോട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഇവിടെ ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല ഒറ്റയൊരുത്തൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒക്കെ സർവജ്ഞനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദിരിഹൃദയത്തിൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക 
അയാൾക്കായി എന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മേളിൽ നിന്നൊരു ഇറക്കമുണ്ട് ഓ എൻ്റെ അപ്പോ എന്തോ ഇറക്കമാ അതിൻ്റെ നീളവും അതിൻ്റെ ഭീതിയും അതിൻ്റെ ഉയരവും ഒക്കെ സമം 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 സ്തോത്രം സലവില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ആരും അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കരുത് ഇഷ്ടംപോലെ തലം കിടക്കുക വൈ എസ് എ കെ എൽ സാറിൻ്റെ പഠനവും നമ്മുടെ അസംബ്ലി സ്കൂളിലെ പി എൻ സെക്രട്ടറി അവറുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഞാൻ എസ് എ കെ എൽ സാറിൻ്റെ കേട്ടിട്ടില്ല പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എൻ സെക്രട്ടറി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ആ അറിവനുസരിച്ച കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോകുന്ന അത്ര നീളം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ കന്യാകുമാരി നിന്ന് ഡൽഹി വരെ പുത്തൻ രചന വന്ന് പിന്നെ നാളെ പറഞ്ഞേക്കരുത് കുന്തത്തിനകത്ത് പിടിച്ചേച്ച് ആ നീളമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം വിവരദോഷികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നീളമേ കന്യാകുമാരി നിന്ന് ഡൽഹി വരെ പോകുന്ന അത്രയും അത്രയും വീതി അത്രയും പൊക്കം പിന്നെ എസ് എ കെ എൽ സാറ് കണക്കൊക്കെ തച്ചു ശാസ്ത്രമൊക്കെ അതിനകത്ത് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് പറയാൻ അറിയാമേ പത്തടി പൊക്കം വെച്ചാൽ മേപ്പോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പണത് ഉയർത്തിയാൽ ഇനിയും എത്രയോ കോടി ആൾക്കാർക്ക് ചെന്നാലും പിന്നെയും തലം കിടക്കുക ഇന്നേ മൊത്തം പാട്ട മൊത്തം പാട്ട അണ അതിനകത്തെല്ലാം ദൂത അത് ഭർത്താവിനായിട്ട് അലങ്കരിച്ച മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഏത് കണ്ണുകൾക്കും നയനസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം ആ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞാട് അതിൻ്റെ വിളക്കാണ് അവിടെ സൂര്യനും വേണ്ട അതാ നമ്മൾ ഈ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒന്നും നമസ്കരിക്കാത്തത് കുഞ്ഞാട് അതിൻ്റെ വിളക്ക് സൂര്യനെ നമ്മൾ തൊടുന്നില്ല ചന്ദ്രനെ രണ്ടിനോടും പണക്കം ഉണ്ടായിട്ടല്ല സൂര്യനെ ചന്ദ്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചവനെ ആരാധിക്കുന്നു പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യനെയും രാത്രി വാഴുവാൻ ചന്ദ്രനെയും നിർമ്മിച്ചവനെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അതാ അതാ ഞങ്ങൾ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കാത്ത ഇതിനെ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അവിടെ സൂര്യനും വേണ്ട ചന്ദ്രനും വേണ്ട അവിടെ കുഞ്ഞാടതിൻ്റെ വിളക്കാണ് ഒരു പാട്ടൂടെ പാടും പിന്നെ വേണ്ട വിളക്കാവീട് സൂര്യ ചന്ദ്രനോ വേണ്ട വിളക്കാവീട് മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരു കണ്ണിത് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൃതികത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗവും പീഡയും പ്രശ്നവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല പയറ് പോലെ നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാടക കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ പാരപ്പെടുന്നവർ കാണും അതിൽ ഫ്ലോറ് കേട്ടാൽ അങ്ങനെ വെത്തോന്ന് പോറി വാടകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് ബൈക്കാ വന്നപ്പോൾ ചിലക്ക് പെട്രോളില്ല എത്ര അടിയടിച്ചിട്ടാ ചാട്ടായത് അതാണ് പാരിയുടെ പറഞ്ഞ ചരിച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലോറ് കേട്ടാൽ അറിയുമോ അതാ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ക്രൈസ്തലോ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ചെന്നിട്ട് വേണം രണ്ട് അപ്പാത്തി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മേടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരും ചിലപ്പ
ഇന്ന് പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ കരളലഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് അവര് സഹോദരി ആറ് പിള്ളാരോ ഇല്ലയോ ദൂരെയൊന്നും അല്ലേ ദൂരെയല്ലേ ഹൃദയം തകർന്നു പോവുക അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഈ ട്രാറ്റ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇപ്പം അവന്മാർ കൊടുപ്പിക്കുകയല്ലോ സ്തോത്രം നമുക്കൊക്കെ ഞെരുക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടാൽ തോന്നുകയല്ല ഇരിപ്പ് കണ്ടാലും തോന്നുകയല്ല ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്ത് കാണും ആരോടും പറയാത്ത തിങ്ങി വിങ്ങുന്ന ഭാരവുമായിട്ട് വന്നവർ കാണും പക്ഷേ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല മഹാപ്രതിഫലമുള്ള അമന്ന് ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ക്രൈസ്തലോ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ഓടിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ അതാണ് പതിനഞ്ചിലെ വിഷയം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം അതെല്ലാവർക്കും അത്ര തൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ദശാംശം സൂത്ര കാഴ്ചയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മനപ്രയാസം വരുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരട്ടെ കർത്താവിന് മഹത്വം നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ചിന്തയ്ക്കെടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ആ അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് ദൈവമക്കൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്പിവാചകം പോലെ പറയാം അറിയേണ്ട കാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ചിഞ്ഞോട്ട് വരാം ദൈവമക്കൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഒന്ന് ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വായിച്ച ഗുരുന്തിയാലേഖനം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ വരങ്ങളെ കുറിച്ച് ആത്മീക വരങ്ങളെ ആത്മീക വരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മീക വരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റി അറിയണം നിങ്ങൾ ആത്മീക വരങ്ങളും ഫലങ്ങളും വരങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഉണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിക്കത്തുമില്ല അന്യഭാഷ നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിക്കത്തുമില്ല ഇത് മാളിക മുറയിൽ പകർന്നതാ നിന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തർക്കിക്കാനും കണ്ടിക്കാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോദരന്മാരെ നിന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ അറിവില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും കൂടാ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ മിക്കടത്തും പറയുന്നതാ രൂക്ഷമായ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പീഡകളും വരട്ടെ ആരോടും പല പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ അകത്തോട്ട് കയറി മുടങ്കാലും അടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവി നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിച്ച് ആ മല പോലെ വരുന്ന പ്രശ്നം മഞ്ഞ് പോലെ ഉരുക്കി മാറ്റും അല്ല ആൽമഷക്കതികളുടെ വിശേഷത ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള ഭാഗമാണ് ആത്മശക്തികളുടെ വിശേഷതയാ നിങ്ങൾ അറിയില്ലാതിരിക്കരുത് ഒരിക്കലേ അപ്പനും അമ്മയും ഷിംഷോനും കൂടെ തിമ്മനയ്ക്ക് പോവുക തിമ്മനയ്ക്ക് ഇല്ലയോ ചോ കുടിച്ച എന്തിന് പോവുക കൺവെൻഷന് പോവാന്ന് പിന്നെ ഉറക്കെ പറ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ അല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ ആ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുക ഷിംഷോനും അപ്പനും അമ്മയും അങ്ങനെ ആ പെണ്ണ് കാണേണ്ടത് തന്നെ ഒന്നും പോയി കണ്ടേക്കരുത് ഇപ്പൊ പോയി കാണേണ്ട എല്ലാം വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുകല്ലേ പെണ്ണ് കിടിൻ തട്ട് നോക്കിയപ്പോ മോളി കിടിൻ പിന്നോക്കിയപ്പോ ലില്ലി ഓരോ ശോരൊന്ന് കയറി വരികയല്ലേ കിടിൻ മോളി പക്ഷെ മുന്തിരത്തോട്ടത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബാലസിംഹം ഏതായാലും മണിക്കുട്ടം പാസ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഭാര്യ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവരാശി വേറെ കുറെ എണ്ണം വന്നിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടുപടി ഒരു ബാലസിംഹം അവന്റെ നേരെ അലറി വന്നോ ഇവരെ തിമ്മനക്കരികെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബാലസിംഹം അവന്റെ നേരെ വന്നു ആരുടെ നേരെ ഷിംഷോന്റെ നേരെ ന്യായമായ കാര്യം പറയാം അവന്റെ നേരെ വരാൻ കാരണം 
அவன் யவன காரண அவன் பாருங்க ரத்தத்தின் தெளப்புள்ள பிரசரிப்புள்ள சடுரதையுள்ள பிராயமா யௌவனம் இல்லையோ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നല്ല പവറാ എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ യൗവനമല്ലേ സിംഹം ചാടിയൊരു പിടിപിടിച്ച് കടിച്ച ചോര ചീറ്റും പവറാന്ന് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ നേർക്ക് വരാൻ ഞാൻ ഒന്നാതി നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡിൽ ഇന്ന് കസാര നിറച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്ന മൂന്ന് ബക്കറ്റ് വേറെ ബ്ലഡ് കാണുമെന്ന് ഇനി അളവാ പിടിച്ച് രണ്ട് കുടച്ചൽ കുടഞ്ഞ് ഉലത്തിയാൽ പോലും ബ്ലഡ് പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം പനിക്കും യാഗിന് വരെ ഞാൻ നിനക്ക് ബ്ലഡ് ഇല്ലെന്ന് അവനറിയാം ഷിംഷോനെ ബ്ലഡ് പവർ ഉള്ളതാണ് ചേടിയൊരു പൊടി പിടിച്ച് കടിച്ച ചോര ചീറ്റും വ്യാഖ്യാനം ഇതാ ആത്മീകത്തിലും പ്രസരിപ്പുള്ളവനാ പോരാട്ടം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്കാ പോരാട്ടം ആരാധിക്കുന്ന നിന്നോടാ യുദ്ധം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നിനക്കെതിരെയാ പോര ഉപവസിക്കുന്ന നിനക്കെതിരെയാ പ്രശ്നം കൃപാപരമുള്ള നിനക്കെതിരെയാ പ്രശ്നം അല്ലലോയാ എടാ എല്ലാവർക്കും പോരാട്ടമില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും പോരാട്ടമില്ല വ്യാജന് പോലും വേണ്ടാത്തവരുണ്ട് കയ്യടിക്കല്ല പാടുകയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കല്ല സ്വോത്രം പറയല്ല ഞാൻ സ്വോത്രം കാഴ്ച കിട്ടുക അതുമില്ല എന്തേലും ചെയ്താലല്ലേ പ്രശ്നം വരുവുള്ളു ഷിംഷോൻ യൗവന ശക്തിയുള്ളവന് അതെ വിവരിക്കുന്നില്ല ആത്മശക്തിയുടെ വിശേഷതയായി പറഞ്ഞു വരണേ ചേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഷിംഷോൻ ആത്മാവി നിറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് അറിയാൻ അറിയാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ ചേടി വന്നപ്പോൾ ഷിംഷോൻ ആത്മാവിൽ ദൈവാത്മാവ് അവന്റെ മേലെ വന്നെന്ന് ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും സിംഹമാ വന്നെന്ന് പിന്നെ തോന്നിയില്ല കയറിയൊരു പിടി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കീറിക്കണം കയറിയിട്ടൊരു നിങ്ങൾ ഇത് അറിയാതിരിക്കരുത് കൃപാവരങ്ങളെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കരുത് കൃപാവരത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമാ അന്യഭാഷ ആത്മനിറവ് ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച ഏടിയൊരു പിടി ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ആറ്റം കുട്ടി ആറ്റ സിംഹമാ പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിംഹമാന്ന് തോന്നിയില്ല ചേടി വന്നെങ്കിലും ആത്മാവിൽ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല അവൻ കൂടായിട്ട് കുഞ്ഞാടിനെ പിടിച്ച് കയറുമ്പോ ആത്മനിറവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ ഇത് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയത്തില്ല എന്നാലും പറയും ഒറ്റ വാക്ക് പറയാം 
ആര് ഭരിച്ചാലും നമുക്ക് വിഷയമല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കട്ടെ നമുക്കെന്നെ കേരളത്തിൽ പിണറായി അവർ ഭരിക്കുന്നു ഭരിക്കട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ചെന്നി ചെന്നിത്തല വരുന്നുണ്ടോ വരട്ടെ അല്ലെ കുമ്മനം വരുമോ ആരും വരട്ടത് നിനക്കെന്നെ പണ്ട് പോയിക്കാലപ്പോ ചോദിച്ച പോലെ കൊരുന്തിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതി കോളഞ്ചേരിക്കാർ തന്നെ ആടാ മനസ്സിലാകാഴിയാണോ കൊരുന്തിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതി തന്നെ കോളഞ്ചേരിക്കാർ തന്നെ ആന്ന് പോട ഇവിടെ ആര് ഭരിക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടൊക്കെ നീ വോട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് വിഷയമല്ല ആത്മനറവുള്ളവനും വിഷയമല്ല സിംഹമാ പറയൂ സിംഹമാ അതിനെന്നാ കീറി ഊരോട്ട് എറിയും ഞാൻ എൻ്റെ സിംഹം ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് യകോദാഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹത്തെയാ ഹല്ലലൂയാ ഹല്ലലൂയാ യകോദാഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹത്തെയാ ഭൂടാറബാരവ ശബ്ദരാജ വരട്ടെന്നും കൊണ്ട് നീ പേടിക്കരുത് അവന്റെ ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ബാലസിംഹ അമ്മക്ക് വിജയമല്ലെന്ന് ആത്മാവിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിയ ഊരോട്ടറിഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട അടക്കുന്നു എൻ്റെ ഊരോട്ടറിഞ്ഞു പ്രൈസ്തല്ലോ വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും വരുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കാവാലത്തൊരു കുടുംബമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാലിത്താറിലെ ലൈസാമി മിജിൻ്റെ ജേഡിതി അനിയത്തിയ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടി ആത്മാവിൽ നിറയും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ളവർ പറയും ലൈസാമ ഇച്ചിരി ശബ്ദം കുറയ്ക്കണേ അന്ന് രാത്രി തകർക്കും എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി നാടളക്കി കളയും ലൈസാമ ഇച്ചിരി ശബ്ദം മൈൻഡ് ചെയ്യല്ല ആ പോകേണ്ട പോടാനും പറഞ്ഞാ പോകുന്നത് ആ ലൈസാമയ്ക്ക് രണ്ടുപേരിന്ന് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിന്ന് കേട്ട ഒരായിരം പേരിരിക്കുന്ന പ്രതീതിയാ ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു വലിയ വീടൊന്നും അല്ല വലിയ സൗന്ദര്യ റാണികളൊന്നും അല്ല കാശുവൊന്നും ഒത്തിരിയില്ല പക്ഷെ ആത്മാവി നിറയും ആത്മാവി നിറയും ആത്മശക്തി ആ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ വേണാടം പള്ളിയിൽ അപ്പച്ചനും കൊച്ചമ്മയുണ്ട് അപ്പച്ചനെ ആറടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കൊച്ചമ്മ ഒത്തതാ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇരുന്ന് പണ്ടൊരു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ആരാച്ചപ്പം വേറെയുടെ തൂണളകിപ്പോയി പഴ പണ്ട് കാലത്താ അപ്പം ഞാൻ തൂണ് പഴയ പെരയല്ലേ തൂണിൻ്റെ സൈഡിലാണ് മുട്ടയിലിരുന്നത് ആത്മാ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൂണും ഭിത്തിയും കൂടെ ഇളകി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പച്ചൻ ഇപ്പം ടി പി എമ്മിലോട്ട് പോയി ആ ഞാനും പറഞ്ഞ നന്നായിരുന്നു സ്തോത്രം ആത്മാവിലാകട്ടെ ആത്മശക്തിയുടെ വിശേഷത നിങ്ങളത് അറിയാതിരിക്കരുത് കൃപാവരങ്ങളെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കരുത് ബാലസംഘം വന്ന് ചേടി വന്നപ്പോൾ കയറി ഒരു പിടിപിടി ചേച്ച് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ കീറി പുള്ളി കൂടായിട്ട് നടന്നു പോയി അടുത്തതാണ് ആരോടും പറഞ്ഞുമില്ല ഇന്നാട്ടെ ഉടനെ വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈവിലുണ്ടേ ഞാൻ കീറിയ സിംഹം ഇപ്പോൾ പോടാ ചുമ്മാ കുന്തം ഒരു ഈച്ച തല്ലിക്കൊന്ന ചന്ന ഈ ലൈവിലുണ്ട് സ്തോത്രം കോവൂര കുഞ്ഞോടച്ചമ്മ പണ്ട് പറയായിരുന്നു കാട്ടിൽ ആന പ്രസവിക്കുന്നു പഴയ കണക്കാ നടക്ക് നാലായിരവും മുടിക്ക് മൂവായിരവും ആരും അറിയുന്നില്ല 
വീട്ടിലൊരു കോഴിയുണ്ട് കടിഞ്ഞ മുട്ട കിട്ടു ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്തോ കൊക്ക കൊക്കി 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 ബെഡ്റൂമിൽ കയറി ആ ചീറ്റം പറിച്ചു കയറി മെത്ത ഇടാത്ത തുണി പറിച്ചു കയറി മുഴുവൻ പഞ്ഞി അടുക്കളെ കയറി ഗ്ലാസ് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കറിച്ചട്ടിക്കാത്തും കാല് മീൻ കറി വെച്ചത് അത് നശിപ്പിച്ചു മീൻ്റെ വില മുന്നൂറ് രൂപ ഇട്ട മുട്ടയ്ക്ക് അമ്പത് പൈസ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു പൂ ഞാൻ മുങ്ങി ഉടനെ ഗുഡ് ന്യൂസിനകത്തും മെസ്സേജറിനകത്തും ന്യൂസ് സ്നാനം പൂ എന്ത് പാടാ വാട്സാപ്പ് നിന്റെ കുന്ത അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈവിലുണ്ട് റബറിന്റെ ശിംഷോൻ അടുത്തുണ്ട് ഷിംഷോൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല മഹത്വമെല്ലാം ദൈവത്തിന് പുകഴ്ചകളെല്ലാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഇന്നാന്ന് ഉടനെ ഷിംഷോൻ ഉടനെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂന് ആൾ വന്നു അവർ വന്നു വീഡിയോക്കാർ വന്നു എല്ലാം വെച്ച് കെട്ടി ഷിംഷോന് ധൈര്യം കെട്ടി ഇരുത്തി ആ ആട്ടെ ബ്രദർ ഷിംഷോൻ ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കീറുന്ന ശുശ്രൂഷ ഉടനെ ബ്രദർ ഷിംഷോൻ ഹാലു ലിയ താങ്ക് യു ലോൺ ഞാനിപ്പോൾ ചില നാളുകളായിട്ട് കീറുന്നു അതേ ബ്രദർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമേ കീറുന്നുള്ളോ അതാര് പറഞ്ഞു മാറ്റാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്നിടത്തും ചില നാളുകൾ കീറിയിട്ടുണ്ട് കീറുന്ന ശുശ്രൂഷ ഷിംഷോൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല മകത്വ ദൈവത്തിന് പിന്നെ എവിടെ കീറുന്ന കീറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുമ്പനാട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാറിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മുളക്കൂടെ കാറിയിട്ടുണ്ട് പുനലൂര് കാറിയിട്ടുണ്ട് ഷിംഷോന ഒരു ഇന്റർവ്യൂനും പോയില്ല ആരോടും പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം നിനക്ക് പ്രതിഫലം അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം പ്രതിഫലം ഇവിടെ അല്ല പ്രതിഫലം മകത്തമൊക്കെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്ക് പുകഴ്ചയെല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്ക് തൻ്റെ മകത്വം ദൈവം ആർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കാത്തില്ല മകത്വത്തിന് സ്തോത്രത്തിന് സ്തുതികൾക്ക് യോഗൻ കർത്താവ അല്ലലോയാ ഞാൻ അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല സിംഹമായ ആടി വന്നത് കീറി ഒരു കാറ് ആട്ടുംകുട്ടിയെ പോലെ ആത്മധർവിൻ്റെ വിശേഷതയാണ് വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇളക് കഴിഞ്ഞോട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്ന് മറുഭാഷ പറഞ്ഞ് ഒക്കെന്നെങ്കിൽ ഒരു തമ്പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചു തമ്പേറിനകത്ത് ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നല്ല ഒരേകാഗ്രതയ്ക്ക് അടിച്ച് നീ പാടി റോഡ് മുഴുവൻ തമ്പേർ അടിച്ച് പാട് ആ ജോഡി അവർക്ക് പാടായിരുന്നല്ലോ നാമം ചോദിച്ചത് നാട് മുഴുവൻ നടന്നതല്ലേ ഉള്ള റോഡിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് വാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഗോത്രം പറയാൻ മേലെ ഇറങ്ങുന്ന കുടുംബമായിട്ടും കൂട്ടമായിട്ടും ഒക്കെ ഇറങ്ങ തമ്പറും എല്ലാം കൂട്ടി പാട്ട് പാടി ആത്മാവിൽ അങ്ങോട്ട് നിറ ആത്മശക്തിയുടെ വിശേഷതയാറാ അല്ലാലോ അപ്പൊ പവലോസ് പറയുക കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അപ്പൊ ആടെ അധികം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ മഹത്വം രണ്ട് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്തിനെ പറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ കുറുവാക്യം അവരെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ആര് ആ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാം ആ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ചരിത്രമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം മേഘത്തിങ്കിടിലായിരുന്നു മേഘത്തൂടെയും സമുദ്രത്തിലെ സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ആഹാരം തിന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച് ഈ ആത്മീയ പാറ എന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവാകുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അടുത്തത് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുക അറിയാതിരിക്കരുത് ഒന്ന് കൃപാവരങ്ങളെ പറ്റി അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് രണ്ട് മരുഭൂമികൾ യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്രയേലിനെ തള്ളിയിട്ടു ആ കാര്യം അറിയാതിരിക്കരുത് ആരായി ഇസ്രയേൽ ആത്മീയ വ്യാഖ്യാനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാടിനെ അറത്തതാ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിശ്രയിമിൽ വെച്ച് എപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി ഏത് ആഭിമാസം സന്ധ്യയ്ക്ക് അറത്തു യേശുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണം ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ രണ്ട് ചെങ്കടൽ കടന്നതാ സ്നാനം അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു മറകര കയറി മോശയോട് ചേർന്നു മരുഭൂമിക്കിൽ സഭയോട് ചേർന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വേണം മഞ്ഞയും ഭക്ഷിച്ചു അടിക്കപ്പെട്ട പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളവും കുടിച്ചു പക്ഷേ തള്ളുകിട്ടു നിങ്ങൾ അത് അറിയാതിരിക്കരുത് അതെന്താ തള്ളുകിടാൻ കാരണം അത് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസമെങ്കിലും വേണം ഞാൻ അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാന നിരസിച്ചെന്ന് അതാ തള്ളുകിട്ടത് ഷാജ് തള്ളിയിട്ടതല്ല ദൈവം തള്ളിയിട്ടതാ നിങ്ങളോർക്കാം ഷാജ് ആണ് അമ്പലക്കെട്ടും പള്ളിക്കെട്ടും പൗരോഗത്വ ബന്ധനങ്ങൾ നിന്നെ മുൻപോട്ട് പിടിക്കുന്നത് വാദിച്ച് ഈ നാടുകൾ നിന്നെ തെള്ളിക്കിടാൻ വാദിക്കുന്ന ബിഡ്ഡി ദൈവം തള്ളിയിട്ടതാ വ്യായന്തിനാ നിന്നെ തള്ളുന്നത് ഈ വ്യായന്റെ ആളല്ലേ പിന്നെ വ്യായന്തിനാ നിന്നെ തള്ളുന്നത് ദൈവം തള്ളിയിട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മുപ്പു മുപ്പത്തിനാല് കാര്യത്തിൽ ഒന്നാ അവർ മനോഹര ദേശത്ത് നിരസിച്ചു മനോഹര ദേശം കനാന അത് നിരസിച്ചു എന്നാ കനാന്റെ പ്രത്യേകത ആവർത്തന എട്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ വായിരുന്നു കനാന്റെ വിജേച്ചത നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നൽകുന്ന നല്ലൊരു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നല്ലൊരു ദേശം ദൈവമായ ഹോവ നല്ലൊരു ദേശത്തേക്കുള്ള നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് താഴ്വരയ്ക്കുന്ന മലയുന്ന പുറപ്പെടുന്ന നീരടുക്കുള്ള ഉറവുള്ള തടാകങ്ങളുമുള്ള ദേശം കോലമ്പയവും മുന്തിരി അത്തി മാതളമുള്ള ദേശം ഒലിവ് വൃക്ഷവും തേനുമുള്ള ദേശം സുഭക്ഷമായിട്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കാവുന്നതും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തതുമായ ദേശം കല്ല് ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും മലകളിൽ നിന്ന് താമരം വെട്ടിയെടുക്കുന്നതുമായ ദേശം നീ പക്ഷിച്ച് തൃപ്പുതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നീ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അല്ലാതെ കയ്യും കെട്ടി വായും പൂട്ടി ഞാൻ അംബാനി ഞാനും പറഞ്ഞിരുന്ന അടിച്ച് നിന്റെ പണ്ടി ദൈവം തകർക്കും ഇനി ഇത് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ നല്ല ദേശത്തെ കുറിച്ച് സ്വോത്രം ചെയ്യ യാതൊരു ഗതിയും ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത എന്നെയും തന്നെയും നല്ല ദേശത്തേക്ക് നടത്തുന്നത് ആ ദേശത്തിന്റെ വിശേഷതയാ എല്ലോ പറയാൻ നേരമില്ലാത്ത കൊണ്ടാ എത്രയായി മുപ്പത്തി മുപ്പത്തേഴ് മൂന്ന് നാൽപ്പത് അഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റും ഉണ്ട് വേണ്ട ഉണവാകാനുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഉണവാകും നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് ഉണവാകുള്ളൂന്ന് വല്ല മാശിയുണ്ടോ ഇല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അങ്ങ് ഉണവാകട്ടെ അപ്പം നല്ലൊരു ദേശത്തേക്കാണ് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദേശത്തിൻ്റെ വിശേഷത ഇവിടെ ശരിക്കുക കോതമ്പ് യവം മുന്തിരി അത്തി മാതളം ഒലിവ് ഒന്ന് കൊന്ന് മെച്ചം കോതമ്പിൻ്റെ കാമ്പ് അത്തി രോഗശാന്തി മുന്തിരി ഉന്മേഷം തരുന്നതാ അതല്ലേ മുന്തിരിയട നൽകി എന്നെ ശക്തീകരിക്കണം നാരങ്ങ തന്നെ തണുപ്പിക്കണം മുന്തിരി ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാ ഒരു തെളിവ് താവീതും ആൾക്കാരോടെ പണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അമാല്യക്കിന് വന്ന് ചിക്കലാകെ തീയിട്ട് ചുട്ട് വെന്ത് നശിച്ചു താവീതിൻ്റെ ഭാര്യമാരും പിള്ളേരെ എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി താവീത് വന്ന് ബലമില്ലാനാകോളം കരഞ്ഞു അപ്പൊ ജനമെല്ലാം കൂടെ ദാവീതിനെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി ദാവീതോ ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെട്ടു ദാവീത് അഭ്യാദര പുരോഹിതനോട് പറഞ്ഞു ഏബോധ് കൊണ്ടുപോയി ആലോചന ചോദിക്കട്ടെന്ന് ഏബോധ് എടുത്തിട്ടു ആലോചന ചോദിച്ചു കർത്താവേ ആ പരീക്ഷയുടെ പുറകെ പൊക്കോട്ട് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു പൊക്കോ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീത് അറുനൂറ് പേരെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് യാത്ര ബസ്സോർത്തോട്ടി വന്നപ്പോൾ നാനൂറ് പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു നാനൂറ് പേര് ബസോർത്തോട്ടി വന്ന പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് അക്കരയ്ക്ക് വരുന്നില്ലച്ച അതിന് ഓ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചില സാങ്കേതിക എന്നിട്ടൊരു കീർവാണം പറയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വരുന്ന ഞങ്ങൾ പണ്ട് ചെങ്കടല് കിടന്നതാണ് എൺപത്തി രണ്ടിൽ ജീസസ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പൻ പണ്ട് യോർദാൻ കിടന്നതാണ് ജീസസ് ചീറ്റ് നിൽക്കാണ് പഴയ വകുപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ചെങ്കടൽ കിടന്നു യോർദാൻ കിടന്നു 
ഇപ്പന്നെ ബസോർത്തോട് കിടക്കാൻ മേലാത്ത ബസോർത്തോട് വന്നപ്പോൾ നാനൂറ് പേര് പറഞ്ഞ് വരുന്നില്ല എന്ന് അതെ ഉടക്കുണ്ടാക്കണ്ട ഇരുന്നൂറ് പേരും ആ ടക്കര കയറി ഇവർ അക്കരെ ചെന്നപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പം ഒരുത്തൻ വഴിയെ കിടക്കുന്നു പരുവങ്കട്ട യവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ദാവിദിൻ്റെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ദാവിദ് ചോദിച്ചു നീ ആരുടെ ആളെ എവിടുത്തെ കാരനാ എൻ്റെ പേരെന്തുവാ പിന്നെ അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ച പതിമൂന്ന് നീ ആരുടെ ആൾ നീ ആരുടെ ആൾ എവിടുത്തെ കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ വചനത്തിൽ നല്ല തിട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏതായാലും മുന്നി വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തു വായിക്കുന്ന കൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നീ എവിടുത്തെ കാരൻ ആരുടെ ആളെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാനൊരു മിശ്രീമ ബാല്യക്കാരൻ ഞാനൊരു മിശ്രീമ ബാല്യക്കാരൻ ഒരു അമാല്യക്കിന്റെ വൃത്തി ഒരു അമാല്യക്കിന്റെ വൃത്തി മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് എനിക്ക് ദീനം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് ദീനം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് യജമാനൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ വഴിയിലിട്ട് പോയെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കേ ഇരുന്നൂറ് പേര് അക്കരെ കയറിയപ്പോ ഒരുത്തൻ കിടക്കുക അവനെ വിളിച്ച് പൊക്കി ദാവീദിനെടുക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ദാവി ചോദിച്ചു നീ ആരാ എവിടുത്തെ കാരനാ ഐ പി സി ആന്നോ ചർച്ചക്കോടാന്നോ ഏജിയാന്നോ ചാരോനാന്നോ ടി പി എം ആന്നോ അതോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ ആ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പി സിയിലും അല്ല ഒരു ജീക്കകത്തുമല്ല ഒരു കോഡിനകത്തുമല്ല ഞാനൊരു മിശ്രീമ ബാല്യക്കാരൻ ഒരു അമാല്യക്കെൻ്റെ പുറത്തിയൻ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് ദീനം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാലം മുഴുവൻ സേവിച്ച എൻ്റെ യജമാനനാകുന്ന അമാല്യക്കൻ എന്നെ വഴിയിലിട്ട് വെച്ചു പോയി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒരു കാര്യം പറയാം നീ അമാല്യക്കനെ സേവിച്ചാൽ രോഗിയായാൽ നിന്നെ വഴിയിലിട്ട് വെച്ചു പോകും ഇങ്കിലാബ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തന്റേടുള്ളപ്പം നിന്നെ മതി കൊടി പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കരുത്തുള്ളപ്പം മതി നിന്നെ പലർക്കും കാശുള്ളപ്പം മതി നിന്നെ നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ വേണം നീ രോഗിയായ ക്ഷീണതനായ ആമ നീ പരുവം കെട്ടാൽ ആരും നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നിന്നെ വഴിയിലിട്ട് വെച്ചു പോകും അമാല്യക്കനെ സേവിച്ചാൽ ഒടുവിൽ നീ വഴി കടന്നുകയാകും എന്നാൽ നിന്റെ ആയുസിൽ കർത്താവിനെ സേവിച്ചാൽ യേശുവിനെ സേവിച്ചാൽ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചാൽ ക്രോശന്റെ ചുവട്ടി വന്നാൽ ക്രോശനെ ഏറ്റെടുത്താൽ നിന്നെ വഴികളിടത്തില്ല അവൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും നിന്നെ നിന്നെ വഴികെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നന്നാക്കും ടി പി എം കാര് പാടിയ ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ട് ഇത് ടി പി എം കാരുടെ ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ അതുകൂടെ അവർ മുടക്കം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ ഇനി ഒരു യോഗം വെച്ചാലും തരട്ടെ കാശ് വെച്ചിട്ട് കുറക്കട്ടെ വിടനൊരുകി വിണ്ണിൽ വേഗം വാരും തേജസിൽ എന്നോ രാജു പോയ എന്നാഥൻ വിണ്ണിൽ വേഗം വാരും തേജസിൽ എന്നോ രാജു പോയ എന്നാഥൻ വാക്കുമാറോകില്ല താമസിക്കോകില്ല കണ്ടിടുന്നു കണ്മണി പോലെ നന്മയാൽ തിന്മകളെ ജയിച്ചവൻ സൗമ്യനായി 
ಅಂಟಿ ಮಾರ ಕೋರಿ ಶಾದ ಮಾರ ನಂಬಾರೆ ನನ್ಮೆಯಾಲ್ ಭಿನ್ ಮಾಗಲೆ ಜೇಯಿ ಚಾವನ್ ಸೌಮ್ಯನಾಲ್ ಅಂಟಿ ಮಾರ ಕೋರಿ ಶಾದ ಮಾರ ನಂಬಾರೆ ಅಭಾವಿಕರು ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ അവൻ്റെ അടി പുണരാൽ സൗഖ്യം ഞാൻ ആ പല പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുക വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഇവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ജ്യോതിച്ച് ആര് അമാലേഖൻ്റെ ഭൃത്തിന ഈ മിശ്രീമന രോഗിയ വയ്യ ആർക്കും തന്നെ വേണ്ട ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തമ്മിൽ ദാവീദ് നല്ല ദാവീദാകുന്ന യേശുവെ നാല് കൂട്ടം സാധനം ഇവന് കൊടുത്തു കൊടുത്തതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് പതിനൊന്നാം ബാക്കി താളി ഞോട്ട് മറിച്ചിച്ച് പതിനൊന്ന് താഴെ അവർ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രം ആ മുമ്പേ വായിച്ചത് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന ഭാഗം ആ പതിനൊന്ന് തെറ്റിയില്ല വായിച്ചു അവർ വയലിൽ വെച്ച് ഒരു മിശ്രീമിനെ കണ്ടു അവന് അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് അപ്പം കൊടുത്തു ഇവർ രോഗിയ ക്ഷീണിതന വഴി കിടക്കുക ആരോരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇവനെ ദാവീദിന്റെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ദാവീദ് കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ദാവീദ് ആദ്യം അവന് അപ്പം കൊടുത്തു അപ്പം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നേരമില്ല അപ്പം കൊടുത്തു പിന്നെ അവന് കുടിപ്പാൻ വെള്ളവും കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്തു മൂന്ന് അവർ അവൻ ഒരു കഷ്ണം അത്തി അടയും ഒരു കഷണം അത്തി അട കൊടുത്തു അപ്പൊ കൊടുത്താൽ ഇഷ്ട അപ്പം വെള്ളം അത്തി അട അടുത്തത് രണ്ട് ഉണക്ക മുന്തിരിക്കുലയും കൊടുത്തു നിർത്തിക്കേ രണ്ട് ഉണക്ക മുന്തിരിക്കുല അപ്പം കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്തു അത്തിയുടെ കൊടുത്തു രണ്ട് ഉണക്കം ഒത്തിരിക്കോലേ കൂടെ കൊടുത്തത് ആർക്കാ മിശ്രീമന രോഗിയ ക്ഷീണമന പരുവം കെട്ട് കിടക്കുക ആർക്കും വേണ്ട അത് ഇട്ടേച്ച് അവൻ കിടക്കുക ഇവനെ ആർക്കും വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്തു അത്തിയുടെ കൊടുത്തു ഉണക്കമുന്തിരി നാല് കൂട്ട സാധനം അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത പത ഉറക്കമായിരു അത് തിന്നപ്പോൾ അവൻ ഉയർ വീണു ഉയരെ വീണു ഉയരുള്ളവനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എടാ ഉയർത്തെടുമേറ്റവനായി ഇത് തരുന്നത് ചത്തവനല്ലെന്ന് ഇത് തരുന്നത് എല്ലാ അവന്മാരും വന്ന് ചത്തു പോയപ്പോൾ മരിച്ച ചുയർത്ത ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് നസരായന ഉയർപ്പിന്റെ ശാക്യതയാ ഉയർപ്പിന്റെ ശാക്യതയാ നിനക്ക് ഉയരുണ്ടാക്കും നിനക്ക് ശാക്യത ഉണ്ടാക്കും ദേവനുണ്ടാക്കും കരമുയർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖവര പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദൈവാനു ചാ പിന്നെ കൂടണം ബാക്കി പിന്നെ സ്വോത്രം യേശുവിനെ സേവിക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്ക് യേശുവിനെ ആരാധിക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്ക് യേശുവിൻ്റെ പൈതലാക് നിനക്ക് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷയാണ്